আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সকলেই মহান আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা তেত্রিশতম ক্লাস উপস্থিত হয়েছি আমাদের টপিক হচ্ছে সমান্তর ধারা যারা যুক্ত আছেন কেউ একজন গ্রুপে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনারাও সকলে ভালো আছেন গ্রুপে একটু লিঙ্কটা দিয়ে দেন আমরা শুরু করে দিব দ্রুত ধারা নিয়ে মোট দুইটা ক্লাস নিব সমান্তর ধারার একটি গুরুত্বর ধারার একটি সবকিছু ক্লিয়ার কেনে একটু আমাকে দ্রুত জানান ওকে সব ক্লিয়ার শুরু করে দিলাম ক্লাসে উপস্থিতি কম হইলে হবে না মাত্র আঠারো জন ধারা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব ধরনের চাকরি পরীক্ষার জন্য ধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারা থেকে প্রশ্ন আসেই ঠিক আছে ওকে প্রথমে আমরা জানবো ধারা কি কতগুলো পদ যদি যোগ চিহ্ন ধারা যুক্ত থাকে তখন এই এই বিষয়টাকে আমরা বলি ধারা তবে ধারাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করে আলাদা আলাদাভাবে করে ফেলব এই চ্যাপ্টারে মূলত যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ধারা চেনা প্রথমে আমি আলোচনা করব ধারা কিভাবে চিনতে হয় মানে আপনার প্রশ্নে কিন্তু সব সময় লেখা থাকে না যে এটা কি সমান্তর ধারা নাকি গুণোত্তর ধারা তাহলে আপনার প্রথম কাজই হচ্ছে ধারা চেনা ঠিক আছে ধারা চেনা ধারা সাধারণত দুই প্রকার সমান্তর আর গুণোত্তর এখন আমরা প্রথমেই ধারা চিনব কথাটা কি বোঝা গেছে ধারা চিনব প্রথমে আমরা দেখব ধারা মধ্যে সমান্তর ধারা কাকে বলে যে ধারার কোনো পদকে তার পরবর্তী পদ থেকে বিয়োগ করলে একই সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে সমান্তর ধারা বলে দুইটা কথার মাধ্যমে সমান্তর ধারা এবং গুণত্ব দ্বারা মনে রাখবেন প্রথম কথা হচ্ছে সমান্তর ধারার সাথে বিয়োগের সম্পর্ক আর গুণত্তর ধারার সাথে ভাগের বা অনুপাতের সম্পর্ক এখন সমান্তর ধারার সংখ্যাটা আমি আবারও বলি এটা একটা সমান্তর ধারা কিভাবে এর যে কোনো একটা পদকে তার পরবর্তী পদ থেকে বিয়োগ করলে একই সংখ্যা পাবেন একটু আমরা টেস্ট করি তো সবাই আমি করি আপনারা দেখেন যেমন আমি লিখলাম দুই প্লাস চার প্লাস ছয় প্লাস আট ডট ডট প্লাস বিশ সাপোজ আপনি এই পদটা নিলেন তাহলে এই পদটাকে এই পদ থেকে তার পরবর্তী পদ থেকে বিয়োগ করবেন চার থেকে দুই বিয়োগ করলে দুই থাকে আর আপনি সাপোজ এই পদটা নিলেন তাহলে এর পরবর্তী পদ ছয় তাহলে ছয় থেকে চার বিয়োগ করলে দুই থাকে এই পদটা নিলেন এর পরবর্তী পদ আট আট থেকে ছয় বিয়োগ করলে দুই থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
আমি যে কোনো একটা পদ যদি সিলেক্ট করি সেই পদের পরবর্তী পদ থেকে বিয়োগ করলে সব সময় কি একই সংখ্যা আসতেছে তাহলে যে ধারার মধ্যে বিয়োগের সম্পর্ক চলে আসবে সেটা কি সমান্তর ধারা সেটা কি সমান্তর ধারা আমি আবারও বলি সমান্তর ধারা কিভাবে চিনবেন যেমন এই ধারাটা সমান্তর না গুণোত্তর কিভাবে চিনব আমি দেখব যে এই পদটা থেকে এই পদটা বিয়োগ করলে যত হয় এই পদটা থেকে এই পদটা বিয়োগ করলে তত হয় কিনা মানে সাধারণ অন্তর এক হয় কিনা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে অন্তর মানে বিয়োগের সম্পর্ক আসবে আর গুণতর ধারার ক্ষেত্রে অনুপাত মানে ভাগের সম্পর্ক আসবে এই দুইটা কথার মাধ্যমে আপনি ধারা চিনতে পারবেন কথা কি বোঝা গেছে তাহলে আমরা একটা গুণোত্তর ধারা দেখি যে ধারার কোনো পদের সাথে তার পরবর্তী পদের অনুপাত মানে ভাগ সব সময় সমান হয় একটু টেস্ট করি যেমন এটা একটা গুণোত্তর দ্বারা কিভাবে এই পদটা সিলেক্ট করলেন এর পরবর্তী পদ চার তাহলে এই পরবর্তী পদকে এই পদ দ্বারা ভাগ করবেন দুই আবার আটকে চার দ্বারা ভাগ করেন দুই আবার ষোলোকে আট দ্বারা ভাগ করেন দুই তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ভাগের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে যে ভাগ করার ফলে আমি একই মান পাচ্ছি আর এখানে বিয়োগ করার ফলে একই মান পাচ্ছি তাহলে আমি যে ধারায় বিয়োগের সম্পর্কটা খুঁজে পাব সেটা সমান্তর ধারা আর যে ধারায় গুণোত্তর গুণোত্তর সম্পর্কটা খুঁজে পাবো মানে হচ্ছে ভাগের সম্পর্কটা খুঁজে পাবো সেটা কি গুণোত্তর ধারা তাহলে এখন আমার আমি আবারও বলতেছি আমাদের মূল কাজই হবে ধারা চেনা এইটাই আমরা অন্যকে চিনি না তাহলে আমি কথাগুলো লিখি যে সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ অন্তর আসবে মানে বিয়োগ ফল আর গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ অনুপাত আসবে মানে ভাগ তাহলে আমাকে যদি কেউ একটা ধারা দিয়ে দেয় বলে এটা কি ধারা আমি তখন কি করব আমি দেখব যে এখানে কি বিয়োগের সম্পর্ক আছে নাকি ভাগের সম্পর্ক আছে বিয়োগের সম্পর্ক থাকলে সমান্তর ভাগের সম্পর্ক থাকলে গুণোত্তর এই হলো ধারা চিনলাম এখন আজকের ক্লাসে আমরা সম্পূর্ণ সমান্তর ধারা শিখব সমান্তর ধারার সাথে যে একটা কথা যুক্ত সেটা হচ্ছে সাধারণ অন্তর এইটা বিষয়ে একটু জেনে নেই সাধারণ অন্তর মানে কি সমান্তর ধারার যে কোনো পদকে তার পরবর্তী পদের পার্থক্যকে মানে যে কোনো পদ আর তার পরবর্তী পদের পার্থক্যটা সাধারণ অন্তর যেমন এই ধারাটা আপনি নিলেন এই পদ আর এই পদের পার্থক্য কত দুই এই পদ আর এই পদের পার্থক্য কত দুই এই পদ আর এই পদের পার্থক্য কত দুই তাহলে সব সময় পার্থক্য দুই আসতেছে এটা একটা সাধারণ অন্তর তাহলে আমরা কিভাবে বের করব জাস্ট যে কোনো ধারার যদি সমান্তর ধারা হয় তার দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করলে কি সাধারণ অন্তর পাওয়া যাবে তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত শিখলাম সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে বিয়োগ আসে এটা মনে রাখলেই হবে গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে ভাগ আসে আর সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ অন্তর বের করার জন্য দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করে দিলেই হয় যেমন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এই ধারাটার সাধারণ অন্তর কত তখন আপনি দ্বিতীয় পদ চার এখান থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করে দিবেন তাহলে এই পেজে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আমরা সরাসরি ম্যাথে চলে যাব একটু হালকা ডিসকাস করলাম এই পেজ থেকে যদি কেউ কিছু না বুঝে থাকেন তারপরও দুইটা কথা শিখবেন যে সমান্তর ধারা ক্ষেত্রে বিয়োগ চলে আসে মানে বিয়োগের সম্পর্ক আর গুণত্ব ধারা ক্ষেত্রে ভাগের সম্পর্ক এই দুইটা কথা শিখলেই হবে আর কিছু শেখার দরকার নেই সামনে যাব আপনাদের কমেন্টগুলো শো করতেছে না এই প্রবলেম একটু রেসপন্স করতে হবে কেউ কমেন্ট করতে চান না আমি কিভাবে বুঝবো আপনারা বুঝছেন কি না আচ্ছা এগুলো বুঝে যাবেন পর্যায় করবে সমস্যা নেই ম্যাথ শুরু করব বীজ গণিতের শুরুতেই আমরা একটা কথা বলছিলাম যে বীজ গণিত মানেই আপনার অনেক সূত্র মুখস্থ করতে হবে ঠিক একইভাবে ধারার ক্ষেত্রে অনেক সূত্র মুখস্থ করতে হয় বেসিক সূত্র কয়টা তিনটা যে প্রথমে আমরা শিখব সমান্তর ধারার 
গড়নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে শেষ পদকে প্রথম পদ দ্বারা মানে শেষ পদ আর প্রথম পদ যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে গড় পাওয়া যায় এটা হলো গড়ের সূত্র আর সমষ্টি বের করার জন্য শেষ পদ প্লাস প্রথম পদ একে দুই দ্বারা ভাগ করতে হয় পদসংখ্যা গুণ করতে হয় কোন কোন ধারা দেখেই পদসংখ্যা বলে দেওয়া যায় আর কোন কোন ধারায় পদসংখ্যা বলে দেওয়া যায় না এই জন্য পদসংখ্যা এই সূত্র দিয়ে বের করতে হয় তাহলে তিনটা সূত্র আগে প্রথমে আমাকে শিখতে হবে কি করতে হবে তিনটা সূত্র প্রথমে শিখে নিতে হবে আমরা ম্যাথ শুরু করলাম এই সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে আমরা ম্যাথের মাধ্যমে ভালো করে শিখে নিব বা বুঝে নিব টাইপ একে আমরা দেখব দুইজন কমেন্ট করেছেন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার হইলে জানাইন ক্লিয়ার হইলে জানাইন তাহলে ম্যাথ শুরু করলাম টাইপ একে আমরা দেখব গড় নির্ণয় একদম সিম্পল প্রশ্ন গড় নির্ণয় শুরু করলাম প্রশ্ন একে বলা আছে এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত তাহলে এইগুলো আমরা গড়ের চ্যাপ্টার করে আসছি তারপর আমরা রিপিট করি গড় বের করার সূত্র কি শেষ পদ প্লাস প্রথম পদ ভাগ দুই এখন আপনাকে এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যার গড় বের করতে বলছে এখানে দাঁড়াটা কীরকম আসে এরকম না ক্রমিক বলছে তাহলে এক প্লাস দুই প্লাস তিন এরকম ডট ডট উনপঞ্চাশ পর্যন্ত তাহলে এই দাঁড়ার প্রথম পদ কত এক শেষের পদ কত উনপঞ্চাশ তাহলে আমার সূত্র যদি আমি মানগুলো বসাই শেষ পদ উনপঞ্চাশ প্রথম পদ এক ভাগ দুই তার মানে পঁচিশ অর্থাৎ এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত ধারা এটা যে কথা আর এটাই লেখা একই কথা আমি আবার রিপিট করি যদি বলে এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার যোগ ফল তার মানে এক যোগ দুই যোগ তিন এরকম দশ পর্যন্ত তাহলে এখানে এটা প্রথম পদ এটা শেষ পদ এটাও যে কথা কেউ যদি লেখে এরকম যে এক থেকে দশ পর্যন্ত ধারার যোগ ফল একই কথা পরে প্রশ্ন দুয়ে বলছে দুই থেকে শুরু করে পরপর পাঁচটি এখানে জোর হবে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে জোর সংখ্যার গড় কত তো এই জন্য আমার দেখতে হবে যে দুই থেকে শুরু করে পরপর পাঁচটা জোর সংখ্যার ধারা কিভাবে আসে শুরু করেন দুই এরপর জোর সংখ্যা আছে কত চার এরপর জোর সংখ্যা আছে কত ছয় এরপর জোর সংখ্যা কত আছে আট এরপর আছে কত দশ দুই থেকে শুরু করে পাঁচটা নিতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এই ম্যাথে প্রথম হচ্ছে আপনাকে দাঁড়াটা খুঁজে বের করতে হবে জোর ধারা চিনি নিয়ে আমরা জোর সংখ্যার দ্বারা এখন এই ধারার এটা শেষ পথ এটা প্রথম পথ তাহলে সূত্রে বসাই দেন ছয় আপনার অ্যান্সার প্রশ্ন তিন খেয়াল করেন বলছে এক থেকে বিশ পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলোর কর এক থেকে বিশ পর্যন্ত বিজোর সংখ্যার ধারা কীরকম আসে এরকম এক তিন পাঁচ সাত এরকম করে করে উনিশ পর্যন্ত কারণ বিশ জোর সংখ্যা বিশ নেওয়া যাবে না তাহলে এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক শেখার আছে বিশ কিন্তু বিজোর না জোর তাহলে আমার এক থেকে বিশ পর্যন্ত আমি যদি বিজোর সংখ্যার দাঁড়া নেই তাহলে দাঁড়াটা হবে এরকম এক থেকে এরকম করে করে উনিশ পর্যন্ত তাহলে এখানে আমার শেষ পথ কত উনিশ প্রথম পথ কত এক ম্যাথ শেষ দশ আমার অ্যান্সার আবারও বলি এক থেকে বিশ পর্যন্ত বিজোর বলছে তাহলে এক থেকে শুরু করে উনিশ পর্যন্ত হবে কারণ বিশ তো জোর এখন এই তিনটা প্রশ্ন কে কে বুঝি নেই বুঝে তো একটা ডান লিখে কমেন্ট করে সামনে যাব তাহলে এখানে আমরা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করছি এক নাম্বার সূত্র এখন আর একটা বিষয় শিখিয়ে তারপর ম্যাথে যাবে এই দুইটা সূত্র লাগবে একটা বিষয় ছোট করে আমরা সবাই শিখে নেই আচ্ছা কেউ আপনাকে বলল এক প্লাস দুই প্লাস তিন এরকম করতে করতে একশো এখন আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে দাদাভাই এখানে কতটি সংখ্যা আছে অথবা কতটি পদ আছে প 
পদ বলতে কি বোঝায় এরকম এক দুই তিন চার এরকম কয়টা পদ আছে আপনি বলে দিবেন যেহেতু একটা ক্রমিক সংখ্যার ধারা বা আমি বলতে পারবো যে এখানে একশোটি পদ আছে আমি দেখে বলতে পারবো কারণ এক দুই এরকম সিরিয়ালে একশো পর্যন্ত আমি যদি এরকম লেখি এই ধারাটা চোখে দেখাই বলতে পারতেছি এখানে একশোটা পদ আছে আর এই ধারাটা দেখে আমি বলতে পারবো না এখানে কতটা সংখ্যা মানে কতটা পদ আছে পদ মানে এগুলা ডিফারেন্সটা বুঝেন এটা খুব কাজে দিবে তাহলে এখানে যখন আমি পদ সংখ্যা লিখবো তখন পদ সংখ্যা লিখবো একশো আর এই ধারাটার ক্ষেত্রে আমি কি করব আমি যেহেতু দেখে বলতে পারতেছি না তাহলে আমার পদ সংখ্যার সূত্র দিয়ে বের করে নিতে হবে এগুলো হলো ধারার মেইন কনসেপ্ট যারা বোঝেন নাই আমি আবার একটু দেখাই টাইপ দুই এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিসিএস পিলির জন্য হচ্ছে এক হতে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যাগুলার যোগফল কত এটাও যে কথা অথবা এক প্লাস দুই প্লাস তিন চার এরকম নিরানব্বই পর্যন্ত সমান ঘট এটা একই কথা তো আপনারা বলেন তো এক হতে নিরানব্বই পর্যন্ত কয়টা পথ একটু কমেন্টে জানান যোগফল মানে আপনাকে সমষ্টি বের করতে বলছে এক হতে নিরানব্বই পর্যন্ত অথবা এই ধারায় পথ কতটা নিরানব্বইটা পথ এই তো তাহলে আমাকে সমষ্টি বের করতে বলছে এখন সমষ্টি বের করার জন্য আমার সূত্রটা লাগবে তাহলে আপনি সমষ্টির সূত্রটা কাজে নিয়ে আসেন এখানে সূত্র কি শেষ পথ প্লাস প্রথম পদ এই ধারার শেষ পথ নিরানব্বই প্রথম পদ এক ভাগ দুই গুণন পদ সংখ্যা এই পদ সংখ্যা কত নিরানব্বই মানে আমি এই ধারাটা দেখেই বলে দিতে পারতেছি এর পদ সংখ্যা নিরানব্বই হবে কিছু কিছু ধারায় আমি বলতে পারবো না সেখানে আমার পদ সংখ্যা সূত্র ব্যবহার করতে হবে সেগুলো দেখব তাহলে একশো ভাগ দুই কারণ নিরানব্বই পঞ্চাশ ইন্টু নিরানব্বই তার মানে এখানে হবে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ আমরা আরও একটা প্র্যাকটিস করি বলছে এক হতে একশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত এটাও যে কথা এক প্লাস দুই প্লাস তিন এরকম করে একশো পর্যন্ত সমান কত একই কথা তাহলে আমার সমষ্টির সূত্র কি শেষ পদ কত একশো প্রথম পদ কত এক ভাগ দুই আর পদ সংখ্যা কত এক থেকে একশো পর্যন্ত একশোটি পদ আছে পঞ্চাশ এখানে হবে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এটা যে কতটা পরীক্ষা আছে এগুলো প্রাইমারির জন্য তো গুরুত্বপূর্ণই ধারা থেকে প্রশ্ন আসবেই মানে সম্ভাবনা অনেক এগুলো প্রত্যেকটাই প্রাইমারি প্রশ্ন সব তো লেখা সম্ভব হয় না বিশেষটাই আমরা আগে লিখি তারপর প্রাইমারি লিখি আপনারা যদি বুঝে থাকেন যারা বুঝতে পারছেন প্রশ্ন ছয়ের অ্যান্সার এখানে তিরিশ জনকেই বের করতে হবে তিরিশ জনকেই বের করতে হবে দ্রুত বের করেন সময় দিলাম এক মিনিট একদম সহজ প্রশ্ন এক প্লাস দুই প্লাস তিন প্লাস চার ডট আট বিশ সমান কত ধারার সমস্যাটা হয় কি আপনি যখন যে কোনো চাকরি পরীক্ষার ধারার একটা চ্যাপ্টার খুলবেন আপনার মাথাটা ঘুরে যাবে আসতে করে মানে আপনি বুঝতে পারবেন না কোনটা কোন ধারা কোখান কোথায় কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করবেন আমি যেভাবে সাজাই দিচ্ছি এভাবে যদি নোট করতে পারেন ক্লাসে না বুঝলো নিজে নিজে বুঝে ফেলবেন দ্রুত করবেন তাহলে এই ম্যাথগুলো পারার জন্য আগে সূত্র জানা লাগবে সবাই কি বুঝতেছেন দুইশো দশ যাক তাহলে বুঝতে পারছেন এই ধারাটা চোখে দেখা মাত্রই বলা যায় যেখানে বিশটা পদ মানে বিশটা সংখ্যা আছে তাহলে আমার সমষ্টি চাইছে সমান সমান কত মানে কি মাঝখানে কিছু যোগ চিহ্ন দেওয়া সমান কত মানে সমষ্টি চাইছে মানে যোগফল সমষ্টি সূত্র কি শেষ পদ প্লাস প্রথম পদ ভাগ দুই ইন্টু পদ সংখ্যা মানে কয়টা পদ আছে শেষ পদ বিশ প্রথম পদ এক পদ সংখ্যা কয়টা বিশটা দুইশো দশ 
এই সমষ্টি নির্ণয়ের আরও কিছু প্রশ্ন আছে এখানে মনে হয় থাকা লাগবে না না বুঝলে বলবেন আচ্ছা প্রশ্ন সাথে এখানেও সমষ্টি বের করতে বলছে প্রশ্ন সাথে একটু আপনারা বলেন তো যেখানে কতটা পদ আছে না কমেন্ট এটা জানাইবেন এই ধারাটা দেখে কি বোঝা যায় মানে এই ধারাটা দেখে কি আমি বলতে পারবো যেখানে একত্রিশটা পদ আছে বা কয়টা পদ আছে কম্পেয়ার করেন ম্যাথ বোঝার চেষ্টা করেন আপনি ছয় নাম্বার প্রশ্নের দ্বারাটা দেখে বলতে পারতেছেন এখানে বিশটা সংখ্যা আছে মানে বিশটা পদ আছে আপনি কি সাত নাম্বার প্রশ্নটা দেখে বলতে পারবেন এখানে কতটা পদ আছে বলতে পারবেন না মানে এগুলো হইলো ক্রমিক ধারা মানে পরপর আছে আর এখানে কিন্তু পরপর নাই একের পর দুই নাই এরপর তিন তিনের পর চার নাই অনেক কিছু গ্যাপ আছে তাহলে আমি দেখেই বলতে পারবো না যেখানে কতটা পদ আছে তাহলে এখানে আমার উপায়টা কি এই যে একটা পদ সংখ্যা সূত্র বলছিলাম পদ সংখ্যা বের করার তাহলে কোন ম্যাথে পদ সংখ্যা লাগবে সূত্রটা যে ম্যাথটা দেখে আমি বলতে পারবো না এখানে কতটা পদ আছে সেখানে আমি সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে আমার কাজ কি আগে পদ সংখ্যা বের করা সূত্র কি শেষ পদ কত একত্রিশ মাইনাস প্রথম পদ কত এক সাধারণ অন্তর কত এই ম্যাটটা সাধারণ অন্তর কত সাধারণ অন্তর কিভাবে বের করে কি শিখছিলাম যে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বাদ দিতে হয় তার মানে তিন থেকে এক বিয়োগ করলে দুই আমার সাধারণ অন্তর দুই গুণ মানে যোগ এক তাহলে তিরিশ ভাগ দুই প্লাস এক তাহলে কত হয় পনেরো প্লাস এক তার মানে ষোলোটা পদ আছে সাধারণ অন্তর কিভাবে বের করে এটাকে বুঝে নাই এই ধারা সাধারণ অন্তর কিভাবে বের করব সাধারণ অন্তর কি শিখেছিলাম যে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ দিতে হয় আচ্ছা যখন আমি জেনে গিয়েছি যে ষোলোটা পদ এখন আমি আমার যে সমষ্টি সূত্রটা আছে সেখানে বসাবো সূত্র কি ছিল শেষ পদ যোগ প্রথম পদ ভাগ দুই গুণন পদ সংখ্যা ষোলো ম্যাথ শেষ যদি সাত নাম্বার ম্যাথটা বুঝে থাকেন আট নাম্বার ম্যাথের অ্যান্সার সবাই বের করবেন আপনারা কিন্তু করেন না আপনাদের বললে বের করেন না সবাই মাত্র গুটি কয়েকজন যাদেরকে আমি চিনি আইডি গুলা সবাই এই এক কমেন্টেই আসে মানে এক আইডি থেকে কমেন্ট আসে নতুন কোন আইডি থেকে আমি কমেন্ট পাই না সবাই এক কি কমেন্ট করেন মানে আপনারা শুধু ক্লাস দেখেন কোনো কমেন্ট করেন না এরকম আছেন যাই হোক আট নাম্বার পয়সা অ্যান্সারটা যদি বুঝে থাকেন এটা তাহলে বের করেন আমি বারবার কথাটা বলতেছি যে ধারার তা দেখে বলা যাবে যেখানে কতটা পদ আছে সেখানে আমার এই সূত্রটা লাগবে না মানে এই ক্যালকুলেশন লাগবে না আর আমি যেটা দেখে বলতে পারবো না সেখানে লাগবে এগুলো হলো মেন বিষয় ধারার এক এক জন এক এক অ্যান্সার কেন আজমল ভাই আপনি এতগুলা ক্লাস করো এখনো বোঝেন নাই আপনার তো আগে সবার আগে বোঝা উচিত আপনি কয়েকটা ব্যাস করছেন এখন না বুঝলে হবে মানে সিম্পল কথা কেন বোঝেন না এক প্লাস দুই প্লাস তিন এরকম মাঝখানে দশ পর্যন্ত এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত দশটা সংখ্যা আছে আমি যদি বলি এক প্লাস তিন প্লাস নয় প্লাস ডট ডট ষোলো এটা দেখে বলা যায় কটা সংখ্যা আছে এইটা দেখে বলা যায় দশটা সেটা দেখে বলা যায় না তাই পদ সংখ্যা সূত্র ব্যবহার করতে হবে কারণ সমষ্টি বের করার জন্য আমার পদ সংখ্যা লাগে এক একজনের এক এক অ্যান্সার কেন আসবে আটশো একষট্টি যারা দিয়েছেন আটশো একষট্টি যারা দিয়েছেন তাদেরটা হয়েছে যাই হোক এই ধারাটা আমি দেখে বলতে পারতেছি না এই ধারাটায় মোট কতটা পদ আছে তাহলে আমার টার্গেটটা কি আগে পদ সংখ্যা বের করা এই জন্য আপনাকে পদ সংখ্যা সূত্র জানতে হবে সূত্র কি শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ বাই সাধারণ অন্তর যোগ এক শেষ পদ একাশি প্রথম পদ এক সাধারণ অন্তর কত সাধারণ অন্তর কিভাবে বের করে এই যে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করা হয় তাহলে চার যোগ এক
তাহলে এই ধারাটা 21 টা পদ আছে যেহেতু আমি পদ সংখ্যাটা বের করতে পারছি তাহলে আমি এখন আমার সমষ্টি যেহেতু বের করতে হবে সমষ্টি সূত্রে বসাবো এখানে যা সূত্রে বসানো আর কিছুই না সূত্র কি শেষ পদ প্লাস প্রথম পদ ভাগ 2 ইনটু পদ সংখ্যা শেষ পদ 81 ताहोले समुच्चय निन्नोर क्षेत्रे ओंको अमरा दो ही दौरा निर्पाई किसु में आद जिगुला उच्चे क्रोमिक धारा क्रोमिक मनी पौर पर सब गुला शंका थाके आमी देखे ही पौधों शंका बेर करे दी दबारी मनी बोलते पारी शिक्षा ने जिधे अमाके समुच्चय बेर करते बोले तो कर आमी एक्टा शूत्रों दे मैं एक्टा कोरे फिल्टे पारी এই ধারাটা দেখে বলা যায় না ধারাটা কতটা পদ আছে আর আমার যেহেতু সমষ্টি নির্ণয় সূত্রে পদ সংখ্যা লাগবে তাই আমার মূল উদ্দেশ্য থাকে এই সূত্রের মাধ্যমে পদ সংখ্যা বের করে এই সূত্রে বসাই দেওয়া এখন আপনারা একটু আমাকে বলবেন কি आंसर আসে চার এটা সেটা এগুলো আসলে হবে না তো এখন বলেন এই যে 7 নাম্বার 8 নাম্বার প্রশ্নটা কে কে বোঝেন নাই মানে আপনারা কি বেসিক ডিফারেন্স বুঝছেন কি না আগের মানে এমন কেউ কি আছেন যে এই দুইটা প্রশ্ন বোঝেন না এবং আগের প্রশ্ন বোঝেন না সবাই বুঝতে পারছি যারা বোঝেন না খেয়াল করেন এখানে আছে 1 2 এটা কি ক্রমিক মানে কি পর পর একের পর দুই থাকতে হবে দুই এর পর তিন থাকতে হবে তিন এর পর চার থাকতে হবে তাহলে এই ধারাটা ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা মানে এরকম সিরিয়ালি আছে কোন সংখ্যা মিসিং নাই তার মানে এখানে 100টা সংখ্যা আছে তাহলে পদ আছে 100টা তাহলে এখানে কিন্তু আমার x টা করে পদ সংখ্যার ঝামেলাটা লাগতেছে না আপনি এইটা চিন্তা করেন একের পর 3 দিনের পর 5 5 এর পর আরো কিছু না এরকম 31 পর্যন্ত আপনি গুনে গুনে হিসাব করতে পারবেন আপনার তো ভুল হইতে পারে এজন্য আমাদের একটা পদ সংখ্যা সূত্র আছে এখানে সেই পদ সংখ্যা সূত্র ব্যবহার করে পদ সংখ্যা বের করে তারপর যাব আচ্ছা এই গেল সমষ্টির সিম্পল অঙ্ক একটা ম্যাথ করব আমাকে যদি শেষ পদ না দিয়ে সমষ্টি বের করতে বলে শেষ পদ কি যেমন এই ধারাটা লিখলো শেষে একটা পদ দাও আছে আল্লাহ 7 8 কেউ বোঝেন নাই দুই তিনজন বোঝেন নাই তাহলে তো আবার বলা লাগবে সূত্র কোথায় সূত্র আগে জানতে হবে আপনারা নরমাল বিষয়টা কেন বুঝতেছেন না পদ মানে সংখ্যা তো বোঝেন আচ্ছা একবার তাহলে বুঝাই দিতে হবে এখানে কয়টা পদ আছে মানে পদ মানে সংখ্যা কয়টা সংখ্যা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা তাহলে এখানে 10টি পদ এই 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 লাইনটা দ্বারা কি বোঝায় যে আমার এই ধারার যোগফল বের করতে হবে সমষ্টি মানে যোগফল তাহলে সূত্র কি শেষ পদ যোগ প্রথম পদ ভাগ 2 গুণন পদ সংখ্যা এটা হলো সমষ্টি নির্ণয় সূত্র তো আমাকে যদি বলে এই ধারা সমষ্টি নির্ণয় করেন এইটা শেষে আছে এটাকে শেষ পদ বলে এটাকে প্রথম পদ বলে এই 10 প্রথম পদ 1 ভাগ 2 পদ সংখ্যা 10টা এটা না বোঝার কিছু নাই এখন আমি এই ধারাটা লিখলাম মাসখানে আরো কিছু আছে এখন এইটা দেখে বলতে পারতেছিলাম যে এখানে 10টা সংখ্যা আছে কারণ এটা পর পর দাও আছে কোনো সংখ্যা মিসিং নাই আর এটা একটা বিজোর ধারা এখানে আমি দেখেই বলতে পারবো না যে এখানে কতটা পদ মানে কতটা সংখ্যা আছে তাহলে এখানে আমাকে কি করতে হবে এখানে আমাকে পদ সংখ্যা সূত্র ব্যবহার করতে হবে পদ সংখ্যা সূত্র ব্যবহার করে পদ সংখ্যা বের করতে হবে তারপর এই সূত্রে বসাইতে হবে এখন 7 আর 8 যে রিপিট করতে বলছেন খুবই ভালো কথা এই দুইটা ম্যাথ যদি আমি সম্পূর্ণ আবার ক্যালকুলেশন করি আমার কমপক্ষে 5 মিনিট লাগবে এজন্য আপনাকে বলতে হবে আপনি কি এই পার্টটা বোঝেন নাই নাকি কোন লাইনটা বোঝেন নাই 
আজমা হলো লিখছেন বিজোর হলে এই সূত্র এখানে বিজোর কোন আসলো বিজোর থাকতে পারে জোর থাকতে পারে কেন এরকম হইতে পারে না এটা হইতে পারে না এটা তো দেখে বলা যায় না কটা সংখ্যা আছে বিজোর জোর এগুলো মনে রাখার দরকার নাই নর্মাল কথা মনে রাখবেন যে ঝারাটা আমি দেখে বলতে পারবো কয়টা পদ আছে সেখানে আমার এই সূত্রটা লাগবে না আর যে ধারাটা দেখে বোঝা যাবে না যে কতটা পদ আছে সেখানে সূত্রটা লাগবে এখন কেউ যদি চান যে আপনি ওই আগের ম্যাথগুলোও এই সূত্রটা ব্যবহার করবেন তাও কোনো সমস্যা নেই আপনি ওটা ব্যবহার করে করতে পারবেন আপনার যদি ইচ্ছা হয় যেখানে নিরানব্বইটা পদ আছে আমি একটু টেস্ট করে দেখি তাও পারবেন বিষয়টা হচ্ছে এই ম্যাথগুলো দেখে বলা যায় যে নিরানব্বইটা পদ আছে আর এই ম্যাথটা দেখে বলা যায় না যে কতটা পদ আছে তাই পদ সঙ্গে সূত্র ব্যবহার করতে হয় দুইটা কথা আশা করি বুঝতে পারছেন এরপরে শেষ পদ না দেওয়া থাকলে শেষ পদ দেওয়া নাই মানে যেমন এই ধারাটার এগারো আঠারো পঁচিশ বত্রিশ এর শেষে কিছু দেওয়া আছে নাই তো আমাকে যদি বলে আমাকে যদি প্রশ্নের শেষ পদ না দিয়ে বলে সমষ্টি কত তখন আমার সূত্রটা চেঞ্জ হবে এগুলো করার বিকল্প কোনো অপশন নাই আপনাকে সূত্র শিখতেই হবে সূত্র শেখার আগে জানবেন যে আমি এই কোন ম্যাথে কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করব। শেষ পদ না দেওয়া থাকলে এখানে কি শেষ পদ দেওয়া আছে দেওয়া নাই তখন আমার সমস্যা নিয়ে সূত্র হচ্ছে এস দ্বারা বোঝায় সমষ্টি এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন দ্বারা বোঝায় সবসময় পদ সংখ্যা এ দ্বারা বোঝায় প্রথম পদ ডি দ্বারা বোঝায় সাধারণ অন্তর এই নয় নম্বর প্রশ্নটা যেহেতু শেষ পদ দেয়া নাই আর সমষ্টি বের করা লাগবে তাহলে আমার সূত্র লাগবে এইটা তাহলে আমি সূত্রটা আগে লিখি বোঝার স্বার্থে তাহলে এখন তাহলে আমার সূত্রে কি কি লাগতেছে এন এর মান লাগতেছে এর মান লাগতেছে আর কত ডির মান লাগতেছে এই তো এন এর মান লাগতেছে ডির মান লাগতেছে আচ্ছা এই কোশ্চেনটা একটু মিসিং আছে উনত্রিশ তম এখানে হ্যাঁ টাইপিং মিস্টেক আছে প্রশ্নটা আপনাকে পদ বলে দেবে কিন্তু শেষ পদ বলবে না মানে শেষে একটা সংখ্যা দেওয়া থাকলে মানে শেষ পদ দেওয়া আছে আর না দেওয়া থাকলে মানে দেওয়া নেই সিম্পল কথা তাহলে এন হচ্ছে পদ সংখ্যা কতটা পদ আছে উনত্রিশ তম এখানে টাইপিং মিস্টেক আছে নোট করার সময় খেয়াল করবেন তাহলে পদ সংখ্যা উনত্রিশ আমাকে প্রশ্নে বলে দিছে এ হচ্ছে প্রথম পদ এগারো বা ইলেভেন যাই বলেন আচ্ছা ইলেভেনই লিখি মানে যেহেতু ইংরেজিতে লিখতেছি আর সাধারণ অন্তর কত বলেন তো দ্বিতীয় পদ আঠারো মাইনাস প্রথম পদ এগারো তাহলে আমি ডির মানটাও পেয়ে গেলাম সেভেন আঠারো মাইনাস এগারো সেভেন তাহলে এখন জাস্ট এন এর মান এর মান ডির মান আমি বসাই দিব পদ সংখ্যা কতটা উনত্রিশতম পদ বলছে এর মান কত এলিভেন এন এর মান উনত্রিশ মাইনাস ওয়ান আর ডির মান কত সেভেন পেয়েছি এই তো নর্মালি ক্যালকুলেশন করে চলে আসলে আমার হয়ে যাবে বাইশ এখানে থাকে আটাইশ গুণন সেভেন টোয়েন্টি নাইন বাই টু টোয়েন্টি টু এখানে কত হয় একশো ছিয়ানব্বই টোয়েন্টি নাইন বাই টু টু ওয়ান এইট এটাকে দুইটা ভাগ করলে একশো নয় একশো নয় শতটা গুণ করলে আরেকটা কথা বলে রাখি ধারার ক্ষেত্রে গুণ ভাগগুলো অনেক বড় হয় মানে ক্যাল রেজাল্ট অনেক বড় হয় এটা গুণ করলে একত্রিশশো একষট্টি আসবে ডয়ের কাছে হ্যাঁ একত্রিশশো একষট্টি আসবে তাহলে এখন প্রশ্নটা যেহেতু প্রাইমারিতে আসছে তাই আমি ইনক্লোড করলাম এই সূত্রটা আমি কখন অ্যাপ্লাই করব যখন আমার শেষে কোনো সংখ্যা দেয়া থাকবে না সূত্রটা শিখবেন কার পরিচয় কি এন দ্বারা কি বোঝায় শিখবেন এগুলো সব শিখবেন স্পেসিফিক এন দ্বারা বোঝায় পদ সংখ্যা উনত্রিশটা পদ বলছে উনত্রিশ তিরিশটা বললে তিরিশ যা বলবে তাই প্রথম পদ আর সাধারণ অন্তর যা বসাই দেবেন আমি কি সামনে যাব কিনা একটু আমাকে বলবেন সামনে যাব কিনা আমাকে বলবেন
আচ্ছা তাহলে আমরা ধারা কঠিন লাগার কারণ আছে কারণ সমান্তর ধারা ক্ষেত্রে এক সূত্র আবার গুণত ধারা ক্ষেত্রে একই সূত্র প্রশ্ন একই ক্যাটাগরির এখানেও সমষ্টি বের করতে বলবে ওইখানেও সমষ্টি বের করতে বলবে তাহলে প্রধান লক্ষ্য থাকে সমষ্টি মানে আপনার ধারা চেনা প্রধান লক্ষ্য থাকে ধারা চেনা আর সূত্রগুলো মনে রাখা লাস্টের দুই লাইন বোঝেন না ক্যালকুলেশন এই দুইটা যোগ করলে হয় দুইশো আঠারো দুই দিয়ে কাটলে হয় একশো নয় একশো নয় উনত্রিশ গুণ করলে হয় একশো একষট্টি এখন আমি যদি এই লাইনটা লিখে মানগুলা বসাই যদি আমি বলে অ্যান্সার একত্রিশশো একষট্টি আসবে তাও কিন্তু আপনাকে লিখে নিতে হবে কারণ এখানে ক্যালকুলেশন কিন্তু সব নিজেদের কাছে এখানে বড় কোনো ক্যালকুলেশন নাই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ওকে আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ করি একটু এক্সেপশনাল এটা পঁচিশতম বিসি আসছে যারা প্রাইমারি ক্যান্ডিডেট আসতে পারে প্রাইমারিতে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন দ্বারা কিন্তু মোটামুটি মানে অনেক সূত্র হওয়ার কারণে কঠিন লাগবে কিন্তু দ্বারা সহজ আপনাকে প্র্যাকটিস বেশি করতে হবে লগ টু লগ ফোর লগ এইট এরকম দশটা পথ আমি আগে দ্বারাটা সুন্দর করে লেখি লগ টু লগ ফোর লগ টে লগ এইট এরকম করে দশটা ঠিক আছে বলছে দশটা পদের সমষ্টি কত তো লগের ম্যাথ দেখলেই আমার সিংটা থাকবে তিন তলা বানানোর লগ তো করে আসছি আমরা আচ্ছা একটা সুন্দর কথা বলে রাখি এখানে কিন্তু ভিত্তি দেওয়া নাই এগুলো কিন্তু কোনো ভিত্তি দেওয়া নাই কিন্তু আমরা জানি লগের সাধারণ ভিত্তি টেন তার মানে এখানে এরকম দেওয়া আছে টেনের উপর টু টেনের উপর ফোর টেনের উপর এইট এরকম করে আরও দশ পর দশ পর্যন্ত আছে তাহলে এই লাইনটা কিন্তু আসলে এই টুটাকে ভিত্তি ধরা যাবে না ভিত্তি দেওয়া নাই মানে টেন এই যে এরকম লাইনটা আসলে এরকম এটাকে বুঝতে হবে টেনের উপর এইট এরকম কিন্তু এগুলো ভিত্তি তাহলে আমি যখন তিন তলা বানাবো আমার টার্গেট কি তিন তলা বানানো তাহলে আমি কি লিখতে পারি টু কে লেখা যায় টু এর পাওয়ার ওয়ান টেন কে ফোর কে লেখা যায় টু এর স্কোয়ার লগ এইট কে লেখা যায় টু এর কিউব তাহলে এক দুই তিন এরকম করে দশ পর্যন্ত যাবে এরকম দশের শেষের সংখ্যাটা যখন আমি লিখবো তখন কি হবে টু এর পাওয়ার হবে টেন এটা কোথায় পাইলাম এই যে দেখেন টু এর পাওয়ার ওয়ান টু এর পাওয়ার টু টু এর পাওয়ার থ্রি এরকম করে দশ পর্যন্ত টু এর পাওয়ার টেন আচ্ছা এখন তিন তলা থাকলে আমরা কি সূত্র শিখছিলাম উপরের এক তলা সামনে আসে তার মানে ওয়ান লগ টু এই টেনকে না লিখলেও সমস্যা নেই বোঝার জন্য লিখলাম টু লগ টু থ্রি লগ টু ডট ডট টেন লগ টু টেন কোথায় পাইলাম দশটা পথ বসে আমি বুঝে গেছি দাঁড়াটা এরকম হবে তাই টুয়ের উপর টেন দিয়ে দিছি মাঝখানে এগুলো লেখার দরকার নেই এত জায়গা থাকবে না এখন দেখেন এই রাশি এই রাশি বা এই পথ থেকে কি কমন যায় লগ টু কমন যায় আপনারা প্রশ্ন করবেন এখানে কেন টেন লিখলে না টেন লেখাও যে কথা না লেখা একই কথা বোঝার জন্য দেখলাম তাহলে এখানে থাকে ওয়ান এখান থাকে টু এখান থাকে থ্রি এরকম এখানে থাকে দশ দেখুন আপনি লগ টুটাকে রেখে দেন একে আর লগ নিয়ে আর কোনো চিন্তা নাই আপনাকে যদি কেউ বলে এটা সমান কত এটা একটু বের করেন তো সবাই যে এই দ্বারা সমষ্টি কত সবাই বের করেন লগ বাদ দেন এই দ্বারা সমষ্টি কত একটু আগে করে আসলাম এরকম ম্যান পঞ্চান্ন আচ্ছা তাহলে পঞ্চান্ন দ্বারা দিয়েছেন হয়েছে যা সূত্রে বসাবেন আমি বের করি এটা একটা ক্রমিক ধারা তাহলে পদ সংখ্যা মানে সমষ্টি বের করার সূত্র কি শেষ পদ যোগ প্রথম পদ ভাগ দুই গুণন পদ সংখ্যা এখানে দশটা পদ আছে 
তাহলে লগ টু এলিভেন বাই টু ইন্টু টেন ফাইভ তাহলে লগ টু পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে পঞ্চান্ন ও লগ টু তাহলে লগের অঙ্ক দেখলে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমি এই তিন তলা বানাইয়া আমার টার্গেট থাকবে লকটাকে আলাদা করার কমন নিয়ে নিব এইটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে আর কোনো ক্যালকুলেশন থাকবে না লকটাকে রেখে দেবেন যার মতো তাহলে সম্পূর্ণ ম্যাথটা আমি রিপিট করি এই ম্যাথগুলায় ভিত্তি দেওয়া নাই মানে টেন আসে তাহলে এইটাকে আমি তিন তলা বানাবো মানে টু কে লেখা যায় টু এর পাওয়ার ওয়ান ফোর কে লেখা যায় টু এর স্কোয়ার এট কে লেখা যায় টু এর কিউব তার মানে আপনি দাঁড়াটা বুঝে গেছেন যে এখানে হবে এর পরবর্তী দাঁড়াটা হবে লক টেন টু এর পাওয়ার ফোর লক টেন টু এর পাওয়ার ফাইভ এরকম করে দশ পর্যন্ত তাই মাঝখানেগুলো আর লিখলাম না আমার ক্যালকুলেশন জন্য আমি শেষ পরটা লিখে নিলাম এরপরে লগের সূত্র অনুযায়ী উপরের পাওয়ারটা সবার সামনে আসে আসলো এরপর এখান থেকে লগ টু কমন যায় এটা ক্যালকুলেশন থেকে এটা এখন কে কোন লাইন বোঝেন না আমাকে একটু কমেন্টে জানান এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল তাহলে সমষ্টি নির্ণয় এখানে শেষ করব সমত দ্বারা সমষ্টি এখানে অবশ্য আরও আসছে সামনে একটু পাওয়ার থাকলেই থাকলে ওগুলো পরে মেইন সমষ্টি শেষ করলাম এখন বলেন কোন লাইনটা বুঝতে পারেন না এখানে বলবেন যে ভাই থার্ড লাইন বুঝি নাই বা এই ক্যালকুলেশনটা বুঝি নাই একজন লিখছেন দুই তিন লাইন নাম্বার আচ্ছা ঠিক আছে আবার বলবো না আবার সবাই দেখি আর কার কোন রিকোয়ারমেন্ট আছে আচ্ছা এই যে টেন ভিত্তি এটাকে আমরা সবাই জানি মানে এই লাইনটাকে আমি সাজাই লিখি এর নিচে কিছু নাই মানে টেন আছে আর এই টুটা থাকবে এখানে মানে টেনটা দেয়া না দেয়া একই কথা উজ্জ থাকে যদি আপনাকে ভিত্তি না দিয়ে দেয় তার মানে হচ্ছে এটা উজ্জ থাকবে আর আরো দশ পর্যন্ত সংখ্যা আছে এখন আপনাকে বলছে আপনি তিন তলা বানাইবেন কিভাবে বানাইবেন টু এ কে লেখা যায় টু এর পাওয়ার ওয়ান ফোর কে লেখা যায় টু এর স্কোয়ার টু এর কিউব তার মানে আপনি বুঝে গেছেন পরবর্তী ধারাগুলো কীরকম হবে লক টেন টু এর পাওয়ার ফোর এই যে এক দুই তিন চার এরকম বাড়তে থাকবে লক টু এর পাওয়ার ফাইভ তো আমাকে দশ পর্যন্ত বসে তাই আমি এখন ডিরেক্ট লিখে ফেলবো লক টেন টু এর পর টেন এখন এই টেন লেখাও যে কথা না লেখা একই কথা এটা আগে বুঝতে হবে ভালো মতো এরপরে লগের সূত্র অনুযায়ী এই উপরেরটা সামনে আসবে লক টু টু লক টু আর টেন লিখলাম না লিখতে পারেন চাইলে থ্রি লক টু ফাইভ লক টু এরকম করে টেন লক টু এখন লক টু কমন দিলে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এরকম করে করে টেন পর্যন্ত না 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 এই ধরনের অঙ্কে কেন টেন দিবেন এটা তো লগের কনসেপ্ট সাপোজ আপনাকে একটা প্রশ একটা লাইন লিখে দিল মানে লক টু এর মানে লগের নিচে টেন আসে তারপর টু আবার যদি কেউ বলে লগ ফাইভের এক্স তাহলে মানে এখানে এটা ঠিক আছে এখানে এই ভিত্তি মূলটা দেয়া আছে আর এখানে দেওয়া নেই মানে টেন ধরতে হবে লগের সাধারণ ভিত্তি টেন লগের ক্লাসে বলছিলাম আচ্ছা এখনো ফার্স্ট লাইন কে কে বোঝেন নাই কেউ আপনাকে লিখলো লগ ফাইভ এর মানে লগ টেন টু দি মানে টেনের উপর ফাইভ মানে টেনটার লগের ভিত্তি নর্মাল ভিত্তি যদি না দেওয়া থাকে আপনাকে ধরে নিতে হবে আর কে কি বোঝেন নাই মানে এই টেন যদি এই মাথে দেওয়া থাকতো তাইলেই বুঝতে পারতেন সবাই অনেকেরই প্রশ্ন হইতে পারে এইটা কই পাইলাম দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে ধারাটা যাচ্ছে কিভাবে টু এর পর ওয়ান টু এর পর থ্রি টু টু এর পর থ্রি এবার টু এর পর ফোর টু এর পর ফাইভ টু এর পর সিক্স টু এর পর সেভেন এইট নাইন টেন তাহলে দশ নম্বরটা আমি লিখতেই পারি মাঝখানে গুলো বাদ দিলাম সব লেখা দরকার আছে এরপর লগের নিয়ম অনুযায়ী উপরের পাওয়ারটা সামনে আসবে থ্রি লক টু ফোর লক টু ফাইভ লক টু এরকম করে টেন পর্যন্ত তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে প্রত্যেকটা ক্লাস রিলেটেড তাহলে সমষ্টির কনসেপ্ট মোটামুটি শেষ এখন আবার শিখবো আমরা এন তম পদ নির্ণয় 
মানে কি আপনাকে প্রশ্ন দিয়ে বলবে যে এই ধারাটা অষ্টম পদ নির্ণয় করেন এই ধারাটার একশোতম পদ নির্ণয় করেন এই ধারাটার বিশতম পদ নির্ণয় করেন এই ধারাটার চল্লিশতম পদ নির্ণয় করেন এগুলো হচ্ছে পদ সংখ্যা খোঁজা এখন আমরা শিখব পদ সংখ্যা খোঁজা সূত্রটা কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি অর্থাৎ এ দ্বারা বোঝায় প্রথম পদ এন দ্বারা বোঝায় পদ সংখ্যা অসাধারণ অন্তর তাহলে সূত্রটা মুখস্থ করলে এরকম করবেন এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এ দ্বারা বোঝায় প্রথম পদ এন দ্বারা বোঝায় পদ সংখ্যা ডি দ্বারা বোঝায় সাধারণ অন্তর এটা যত সূত্র আছে সাধারণ এই সমতর দ্বারা সব সূত্রে একই অবস্থা মানে সব সূত্রে দ্বারা বোঝাবে প্রথম পদ এন দ্বারা বোঝাবে পদ সংখ্যা ডি দ্বারা সাধারণ অন্তর একটা ম্যাথ করি এক তিন পাঁচ সাত এই ধারাটা আপনাকে অষ্টম পদটা খুঁজে বের করতে বলছে তো আমাকে অষ্টম পদ বলতে পারে তো আমাকে যদি কোনো ধারার পদ বের করতে বলে তখন আমি এই সূত্র ব্যবহার করব ধারার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় কখন কোন সূত্র ব্যবহার করবেন এটাই বোঝা যায় না নর্মালি স্বাভাবিক বিষয় এজন্য আমাকে যেটা করতে হবে যে কোন টাইপের অঙ্কে কোন সূত্র ব্যবহার করে এটা আয়ত্ত করতে হবে তো আমাকে যদি প্রশ্নে পদ খুঁজতে বলে তখন আমি এই সূত্র ব্যবহার করব অষ্টম পদ বসে তার মানে এর মান আট তাহলে এইটতম পদ সূত্রে বসাইলাম এ হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদ কত ওয়ান এন এর মান কত এইট আর মাইনাস ওয়ান ডি কত সাধারণ অন্তর কত দ্বিতীয় পদ মাইনাস এন তাহলে টু তাহলে ওয়ান সেভেন ইন্টু টু তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ফিফটিন এই ধারাটার অষ্টম পদ ফিফটিন এগুলা মাঝে মধ্যে কিন্তু আসে মানে এই প্রশ্ন কিন্তু সমান্তর ধারায়ও আছে গুণোত্তর ধারায়ও আছে এখন এগারো নাম্বার প্রশ্নটা আপনার পরীক্ষা আসলো এখন আপনি দেখেই হঠাৎ কিন্তু এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবেন না এখানে কথা আছে যেমন এই ধারাটা দেখে আমি চিনলাম কীভাবে এটা একটা সমান্তর ধারা দেখেন তিন থেকে এক বিয়োগ করেন দুই থাকে পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করেন দুই থাকে সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করেন দুই থাকে তার মানে সাধারণ অন্তর যেহেতু দুই আসতেছে তার মানে এটা একটা বিয়োগের সম্পর্ক যেহেতু আছে এটা একটা সমান্তর ধারা তাহলে এই জন্য দুইটা ক্লাসে দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করা হবে কিন্তু প্রশ্ন গোলানো যাবে না বারবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি চোখের পলকে ধারাটা বুঝে নিতে হবে এখানে কি বিয়োগের সম্পর্ক আসতেছে নাকি বাঘের সম্পর্ক আসতেছে এইবার প্রশ্ন যেটা বলছে যে একটা ধারা দেওয়া আছে বলছে ধারাটার কোন পথ তিনশো দুই হবে আমি জানি না আমি ধরে নিব যে ধরি এন তম পদ সমাজ তিনশো দুই হবে মানে এই প্রশ্নটায় পদের মানটা বের করতে বলছিল আর এখানে বলছে কোন পদটা তিনশো দুই হবে এবার মান দিয়ে দিছে খেয়াল করেন এখানে পদটা খুঁজে বের করতে বলছে আর এখানে পদের মানটা দিয়ে দিছে কিন্তু কত পদের মান তিনশো দুই হবে সেটা বলছে তাহলে যাই হোক আপনাকে যদি বলে কোন পদ একশো কোন পদ এত আপনি ধরে নেবেন যে এন তম পদটা হবে এইটা তাহলে এখানে এন তম পদের সূত্র নিয়ে আসেন এই যে তিনশো দুই এখন এই ম্যাথে এর মান কত প্রথম পদ ফাইভ ডির মান কত সাধারণ অন্তর কত আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে তিন এখন এই মানগুলো বসান ফাইভ এন এর মানটা তো আপনি বের করবেন খুঁজে কারণ এনটাই তো আপনার অ্যান্সার থ্রি থ্রি এন মাইনাস থ্রি গুণ করে দিলাম প্লাস টু তিনশো দুই তিনশো দুই মাইনাস দুই তার মানে তিনশো এন সমান হবে তিনশো বা তিন তার মানে একশো আপনার অ্যান্সার প্রশ্নটা ছোট করে রিপিট করে দেই আপনাকে বসে দাঁড়াটার কোন পদ মানে এই প্রশ্নটায় এন এর মান বলে দিয়েছিল এইট আর এই প্রশ্নটায় এন এর মান দেওয়া নাই কিন্তু অ্যান্সারটা কী হবে সেটা বলে দিছে এন দেওয়া ছিল রেজাল্ট বের করতে বলছে রেজাল্ট দেওয়া আছে এন এর মান বের করতে বলছে সিম্পল এই দুইটা মান বুঝছে কিনা একটু আমাকে জানাইতে হবে কোনটা বুঝি নাই 
মানে আপনারা প্রশ্ন বুঝলে যে বিষয়টা গোলাবেন যেমন এই প্রশ্নটা যদি পরীক্ষায় আসে এটা কোথা বলা থাকবে না যে সমান্তর দ্বারা না গুণোত্তর দ্বারা এটা কি সমান্তর দ্বারা না গুণোত্তর দ্বারা বুঝবেন কিভাবে যেমন আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে তিন এগারো থেকে আট বিয়োগ করলে তিন চোদ্দো থেকে এগারো বিয়োগ করলে তিন তার মানে একটা বিয়োগের সম্পর্ক সমান্তর দ্বারা এবার এই রকম সেম লেখাই দেখবেন গুণোত্তর দ্বারা ক্লাসে আমি কিন্তু বারবার বলতেছি ম্যাথ বোঝার থেকে ধারা চেনাটা বড় আপনি সূত্র জানেন কিন্তু মিলাইতে পারবেন না এরপর আমরা আসি খুব বেশি ম্যাথ বাকি নাই কারণ ধারাটা যেহেতু পাঠ করে নিয়েছি এই বারবার এই এক ক্লাস দেখেন যারা বোঝেন নাই আপনি এই এক ঘন্টা সময় নিয়ে আবার ক্লাসটা দেখেন ঠিক আছে টেন হবে আচ্ছা টাইপটা এখন কি কিছু কিছু ধারা আছে এরকম বর্গের ধারা দেওয়া থাকে ঘন মানে পাওয়ার তিনের অ্যান্সার বের করতে বলে আসলে ধারার সমস্যাই একটা যে সূত্র বেশি এই টাইপের অঙ্কের জন্য এই সূত্র এখন সূত্র ছাড়া বিকল্প কিছু নাই তো ভাই থাকলে তো দেখাইতাম তাই না যেখানে আছে সেখানে দেখাই কিছু করার নাই শেখা লাগবে অনের স্কোয়ার টু এর স্কোয়ার থ্রি এর স্কোয়ার তার মানে এর একটা ক্রমিক বর্গের ধারা ক্রমিক কিভাবে বুঝবেন একের পর দুই আছে দুইয়ের পর তিন আছে যেমন একের পর তিন দিনের পর পাঁচ এটা একটা বিজোর ধারা আবার টু ফোর সিক্স এটা একটা কি জোর ধারা তাহলে ক্রমিক ধারার বর্গের সমষ্টি বের করার সূত্র কি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স এখানে এন কি এন হচ্ছে শেষ পথ তাহলে অন এস বিসিএস এর প্রশ্ন টু এ স্কোয়ার থ্রি এ স্কোয়ার পঞ্চাশ স্কোয়ার তার মানে একটা ক্রমিক বর্গের ধারা একের পর দুই দিনের পর তিন এরকম আছে তাহলে আমার সূত্রটা কি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স এন এর মানটা কত এখানে এন হচ্ছে শেষ পথ তার মানে ফিফটি সূত্র জানলে ম্যাশ তাহলে এন এর মানটা আমি জাস্ট পঞ্চাশ বসাই দিব শেষ ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয়ে যাবে আর আমি কি এটা করতে পারি এই তিনটা আসলে ক্যালকুলেটার তো থাকে না গুণ করে নিতে হয় প্রথমে পঞ্চাশের সাথে একান্ন গুণ করবেন এর সাথে একশো এক গুণ করবেন আমি একটু গুণটা সাইডে করি অনেক বড় মান আসবে আপনারা আমার সাথে সাথে করেন পঞ্চাশের সাথে আমি প্রথমে একান্ন গুণ করলাম শূন্য পাঁচ পাঁচ আকে পাঁচ 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 পঁচিশ শূন্য দশে শূন্য আর থাকে এক পাঁচ আর এক ছয় ছাব্বিশ এর সাথে আবার গুণ করা লাগবে একশো এক খাই সেরে ভাই একশো এক শূন্য শূন্য ছয় দুই শূন্য 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 এরপরে কি ওরে বাবা এক শূন্য শূন্য ছয় একে ছয় দেখে দুই তাহলে শূন্য শূন্য ছয় দুই ওরে বাবা এক লাখ আটাইশ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন এক লাখ আঠাশ হাজার সাতশো পঁচ পঞ্চান্ন তো পঁচাত্তর আর ভাগ সিক্স এইটাকে আবার নর্মালি ভাগ করে দেখবেন ভাগও করা শুরু করে দেই কত করছে একশো একটু বড় হবে আমি আগেই বলছি দাঁড়ার ম্যাথের ক্যালকুলেশন অনেক বড় কত জানি আসবে এটাকে ছয়টা ভাগ করলে খুব বড় সংখ্যা আসবে বিয়াল্লিশ হাজার কত জানি খেয়াল নেই প্রথমে হচ্ছে চার দিয়ে যায় তারপর আবার দুই দিয়ে যাচ্ছে নাইন নয় দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো পঁচিশ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো পঁচিশ একটু বড় হবে কিছু করার নাই ঠিক আছে বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো পঁচিশ আপনার অ্যান্সার এই যে কাটাকাটি করলে ভুল হবে এই জন্য আমার মনে হয় যে গুণ করে ভাগ করা ডিরেক্ট পদ কাটাকাটি তো করা যায় কেন কাটাকাটি করা যাবে না কাটাকাটি করা যাবে কাটাকাটি করেন আর যাই করেন ভাগ করাই লাগবে কারণ নিঃশেষে ভাগ যাবে না যাই হোক এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা ক্যাল করে নিয়েন বাসায় ঠিক আছে এরকম কিছু একটা আসবে নর্মালি আপনি এই এই গুণটাকে ছয়টায় ভাগ করে দেন যে কোনো বিষয় আমরা না যাই সূত্রে বসাই ক্যালকুলেশন করে নেবেন পরীক্ষা হলে একটু সময় লাগবে এই ম্যাথ করতে এটা কি এটা দ্বারা গুণ করতে হবে এটাকে গুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে অথবা চাইলে একটু দুই দ্বারা কাটতে পারেন কাইটা ছোটো করতে পারেন পঁচিশ আর তিন তাও হয় আচ্ছা ম্যাথগুলো আমরা আগে বুঝি তারপর ক্যালকুলেশন বুঝবো না সমস্যা নেই এটাও এক যেরকম প্রশ্ন এটাও দেখতে একই প্রশ্ন কিন্তু সূত্র কেন দুইবার শিখবো এই প্রশ্ন থাকতে পারে আপনাদের মনে এটাও বর্গের সমষ্টি এটাও বর্গের সমষ্টি এইটা হইল ক্রমিক 
যেখানে দেখে শেষ মানে এটা দেখে বলতেছে ক্রমিক একের পর দুই দিনের পর তিন এটা হচ্ছে একের পরে তিন তিনের পরে পাঁচ এরকম একত্রিশ তার মানে একটা বিজোর ধারা তাহলে প্রশ্নে যদি বিজোর আর জোর ধারার বর্গের সমষ্টি বের করতে বলে তখন এই সূত্রটা একটু চেঞ্জ হবে জাস্ট এখানে টু থাকবে না দ্বারা যদি বিজোর থাকে আর জোর থাকে জোর ধারা হইলে কীরকম হয়তো চেহারাটা একটু দেখায় কাত সাদা পেস কোথায় সেখানেই দেখাই তাই এরকম যদি বলতো এরকম বলে একটা জোর ধারা জোর ধারার বর্গের সমষ্টি আর বিজোর ধারার বর্গের সমষ্টির ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন যে এখানে টুটা থাকবে না আর সব আগের মতো তাহলে এনের মানটা কত থার্টি ওয়ান এর মানে আমাদের শেষ পথ সবসময় তাহলে এনের মান থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান প্লাস ওয়ান থার্টি ওয়ান প্লাস টু আর এখানে কত থাকতেছে সিক্স তাই তো শেষ থার্টি ওয়ান থার্টি টু থার্টি থ্রি বা খুবই তো ভালো ক্যালকুলেশন করে ভাগ করলে কত আসে একটু আমরা দেখি প্রথম হচ্ছে তিন দিয়ে কাটলে আমরা কত হয় তিন দেবনে ছয় তিন এগারো তেত্রিশ এখন আমরা কি করব এগারো বত্রিশ আর একত্রিশ গুণ করব করি একটু বড় হবে রেজাল্ট সব সময় ধারার মেয়াদ মানে বড় অ্যান্সার তাহলে এলিভেন থার্টি ওয়ান তাই তো ওকে থার্টি টু দ্বারা গুণ করলাম এরপর দুই দিয়ে ভাগ করি দুই দিয়ে ভাগ প্রথমে কত দিয়ে যায় পাঁচ দিয়ে যায় আচ্ছা পাঁচ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন পাঁচ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন ওকে তাহলে প্রশ্নটা আগে বোঝেন এটা ক্রমিক মানে আপনারা বোঝেন পর পর একের পর দুই থাকতে হবে দুইয়ের পর তিন সিরিয়াল ঠিক থাকতে হবে এখানে একটা বিজোর ধারা আর জোর ধারা তখন বললে এই সূত্র এখন আমরা আসি কিউব বলছে কিউবের ক্ষেত্রে সূত্র একটাই আরো বিভিন্ন ম্যাথ আছে তবে আমাদের যেগুলো লাগে সেগুলোই শিখবো এত সূত্র তো মনে রাখা সম্ভব না যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোই শিখবো তাই মোটামুটি সবই শেখাবো এখানে ক্যালকুলেট টাইপিং মিস্টেক হয়ে যায় কপি পেস্ট করতে যাই আমার যখন কিউবের ধারা থাকবে তখন সূত্র কি একদম সোজা সূত্র এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এর স্কোয়ার এন কি শেষ পদ তাহলে এই ম্যাথে এন এর মানে কত শেষ পদ আছে টেন কিউব টেন সূত্রে বসাই দেন এন এর মান টেন টেন প্লাস ওয়ান বা টু এর স্কোয়ার ফাইভ এলিভেন স্কোয়ার পঞ্চান্ন স্কোয়ার পঞ্চান্ন স্কোয়ার করলে তিন হাজার কত যেন পঞ্চাশ হয়েছে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তার মানে কত আসে পঞ্চান্ন স্কোয়ার করলে কত আসা উচিত তিন হাজার পঁচিশ হ্যাঁ তিন হাজার পঁচিশ পঞ্চাশের স্কোয়ারে আসে পঁচিশশো তিন হাজার পঁচিশ তাহলে এই হইল কথাবার্তা আর একটা ম্যাথ আছে একটু বড় সেটা দেখাবো এখন আপনারা আগে বুঝবেন তেরো চোদ্দ পনেরো কে কে বুঝি নাই একটু কমেন্টে জানাবেন আর একটা ম্যাথ আছে কি দেখে ভয় লাগতেছে একটু বড় ক্যালকুলেশন হবে কিছু করার নেই এখন যদি বলেন যে পরীক্ষার খাতায় কিভাবে করব যেমন এই ক্যালকুলেশনটাই দুই তিন দিয়ে কাটলাম আর কাটা যাচ্ছে না তাহলে এই তিনটা গুণ করে দুই দ্বারা ভাগ করে দেব আরও কাটা যায় ষোলো কাটাকাটি ছোট করলেও একটু গুণ আপনার বড় হবে স্বাভাবিক ম্যাথগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমারি বা বিশেষ ফিলির জন্য ধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারাটা কঠিন না কিন্তু সমস্যা হলে সূত্র বেশি আর ম্যাথ চেনাটা বেশি ফ্যাক্টর ওকে আমরা পরবর্তী একটা ম্যাথ আছে সেটা দেখাই আমি বললাম তো যে আপনি বই খোলেন আপনি ক্লাসটা শেষ করে একটা বই খোলেন বা আপনারা আগে পরে বই পড়ছেন ধারা চ্যাপ্টার খোলেন দেখেন যে কি অবস্থা মাথাটা খারাপ হয় না নাও একটু দেখেন কারণ এত পরিমাণে লেখা এত পরিমাণে ইনফরমেশন দেওয়া পেঁচানো এগুলো আসলে মানে ক্লিয়ার হওয়া যায় না এই জন্য গোছায়া পড়বেন এগুলো সুন্দর করে গোছায় আপনি বারবার রিভিশন দেন আমি ধারাটা যখন গোছাইছি আড়াই থেকে তিন বছর আগে মানে আমি ধারার এই আমার তো প্রত্যেক লেকচার সিট গোছানো কোথা থেকে গোছাইছি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো যে কোন ম্যাথ কোথায় যুক্ত করবো কত টাইপ হওয়া উচিত 
মানে অনেক ম্যাথ আজকে নিলাম এক কিছু ধরনের ম্যাথ কালকেও দেখবেন একই ম্যাথ কিন্তু শুধু আলাদা কারণটা কি ভাই এজন্য হচ্ছে দাঁড়ায় সময় একটু বেশি দিবেন ম্যাথ আমি করাবো কয়েকটা টাইপের সেগুলোই লাগবে মোটামুটি যেমন এই ম্যাথটা আটত্রিশতম বিশেষ আসছিল মোটামুটি বড় খেয়াল করেন এখানে দুইটা কাজ করা লাগবে একটা সমান্তর অনুক্রমে অনুক্রম ধারা কাছাকাছি পঞ্চম পদটি আঠারো প্রথম পাঁচটি পদের যোগ ফল পছন্দ হলে প্রথম পদটা কত প্রথম পদ বের করতে বসে তার মানে কি এর মানটা বের করতে বসে না তার মানে আমার এর মান বের করতে হবে পঞ্চম পদ যেহেতু বলছে আমি এন তম পদের সূত্র কি জানি এন তম পদ এই সূত্র কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাই তো তাহলে পঞ্চম বলছে এর মান পাঁচ তাহলে পাঁচতম পদ আমি বের করি পাঁচতম পদ পাঁচ মাইনাস এক ডি তাহলে হয় এ প্লাস চার ডি এক নং সমীকরণ দিলাম এখন এক নং সমীকরণটা পরেই দেই এইটা হইল পাঁচতম পদে আমি সূত্রটা বসে এই মানটা পাইছি আর প্রশ্নে একটা পাঁচতম পদের মান দেওয়া আছে আঠারো দুইটা সমান লেখা যায় মানে প্রশ্নে ডিরেক্ট পাঁচতম পদের মান দেওয়া আছে আঠারো আমি পাঁচতম পদের সূত্রে বসাই এটা সমান আঠারো লিখতে পারি একই কথা কেন লিখবো প্রশ্নটা শেষ করলে বুঝতে পারবেন একটু বড় প্রশ্ন কারণ প্রথম পদ চাইছে তো একটু ঝামেলা হবে স্বাভাবিক এরপরে কি বলছে প্রথম পাঁচটা পদের যোগ ফল পঁচাত্তর তাহলে প্রথম পাঁচটা পদ বলছে এর যোগ ফল পঁচাত্তর আমি এখানে কোন সমষ্টি সূত্রটা ব্যবহার করবো ওই যে শেষ পদ দেওয়া ছিল না সেই সমষ্টি কারণ এখানে তো কোনো দ্বারাই দেওয়া নাই কারণ দ্বারাও সে প্রথম পাঁচটা বলছে শেষ পদ তো দেওয়া নাই তাহলে এখানে আর ওই যে এসে সূত্র শিখলাম না মনে আছে এই সূত্রটা আবার মান বসাইতে হবে মূলত এখানে সমীকরণ দিয়ে ম্যাটটা সমাধান করতে হয় কি বলছি সমীকরণ দিয়ে সমাধান করতে হয় তাহলে এখানে আমি জাস্ট মানগুলা বসাই দেই আমার পাঁচটা পদ তাহলে এর মান পাঁচ এর মান তো আমি জানি না আমার আন্নন এর মান পাঁচ দেখেন বিষয়টা এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এ প্লাস ফোর ডি সমান আছে আমার আঠারো তাই তো এ প্লাস ফোর ডি সমান আমার আঠারো আছে না তাহলে আমার টার্গেট হচ্ছে কোনোভাবে ওই মানটা নিয়ে আসা যায় কিনা একটু দেখি অথবার কি করা যায় আচ্ছা আমি এই লিল পর্যন্ত রাখি এইটা হইল আমার পাঁচতম পদের যোগ ফল এই যোগ ফলটা আমি নিজে সূত্র দিয়ে বের করেছি আর একটা যোগ ফল আমার প্রশ্নে দেয়া আছে তাহলে আমি প্রশ্ন মতে টু এ প্লাস আর ডি সমান পঁচাত্তর লিখতে পারি কিনা একটু জানান আর আরই গুণ করলে টু এ প্লাস চার ডি এখানে পাঁচ আর এখানে থাকতেছে পঁচাত্তর ডাবল মানে একশো পঞ্চাশ এখন আর কি করা যায় টু এ প্লাস চার ডি একশো পঞ্চাশ ভাগ পাঁচ পঁচিশ সব পূর্ণ মেটা আমি বুঝাই দেবো টেনশনের কিছু নাই এখান থেকে দুই কমন নেওয়া যায় কি যে ম্যাথ চিন্তা করেন এ প্লাস টু ডি সমান এই পঁচিশ আছে এখানে আর দুই ভাগ হয়ে যাবে পঁচিশ ভাগ দুই ম্যাটটা আবারও বলি দেখি আমাদের কোন ক্যালকুলেশন বলেছে কিনা সেন্সিটিভলি খেয়াল করেন প্রথম থেকে বলে আসি পঞ্চম পদ বলছে আপনি পঞ্চম পদের সূত্রে বসাবেন এটা আপনি নিজে বের করছেন আর এটা মান আঠারো দেওয়া আছে দুইটা সমান লিখবেন এখানে আমরা কি করব ফ্রেশ করে আবার লিখবো এই পর্যন্ত আমরা বুঝি পঞ্চম পদের যোগ ফল বলছে পঞ্চম পদের যোগ ফলের সূত্রে মান বসাইলাম এইখান সমান তাহলে আমি এইটার সমান কি লিখতে পারি আমি ক্যালকুলেশনটা একটু ফ্রেশ খাতায় করি আমার আসছে কি 
পাঁচটি পদের যোগফল আসছে এইটা তাহলে এইটা সমান কি আমি লিখতে পারি পঁচাত্তর এইটা আমি নিজে সূত্রে ব্যবহার করে পাঁচটা পদের যোগফল বের করছি আর প্রশ্নে একটা দেওয়া ছিল পঁচাত্তর তাহলে দুইটা কি সমাসীনে দুই পাশে রাখা যায় যায় কিনা বলেন এখন আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে কিছু একটা মান আমি বের করে ফেলব দেখেন তাহলে আমি কি লিখতে পারি পাঁচ বাই দুই আর আর গুণ করে দেয় তাহলে এই পাশে থাকতেছে টু এ চার ডি আর এই পঁচাত্তর আর দুই গুণ করলে একশো পঞ্চাশ পাঁচ দুগুণ এই যেখানে মানে দশ এ চার পাঁচ কুড়ি ডি একশো পঞ্চাশ তাহলে আমি যদি দশ কমন নেই এ প্লাস টু ডি সমান একশো পঞ্চাশ এ প্লাস টু ডি সমান একশো পঞ্চাশ ভাগ দশ তার মানে পনেরো তাহলে এখন এ প্লাস টু ডি সমান পনেরো এটাকে আমি দুই নং সমীকরণ দিলাম আগে একটা সমীকরণ পাইছি এক নং আর এখানে দুই নং এখান থেকে আমি এর মানটা বের করতে পারবো আমি এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করি এক নং বিয়োগ দুই নং প্রশ্ন সম্পূর্ণটা আমি রিপিট করব ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন একটু বড় তাহলে এক নং বিয়োগ দুই নং মানে হচ্ছে এক নং কত ছিল আমার এ প্লাস চার ডি সমার আঠারো আর মাইনাস সমান পনেরো তাহলে মাইনাস দিলে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হবে এটা একটা কাটা চারটা থেকে দুইটা বিয়োগ করলে টু ডি সমান তিন তাহলে ডি সমান তিন বাই দুই এই ডির মার যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই দিলে এর মানটা বের হবে আমি এই ডির মানটা দুই নঙে বসাই দিই এখানে সমীকরণের কনসেপ্ট চলে আসছে তাহলে এখানে ডির মানটা বসাই দেন তিন বাই দুই সমান পনেরো দুই আর দুই কাটা তাহলে এই সমান হবে পনেরো মাইনাস তিন তাহলে কত হয় বারো আমার অ্যান্সার এই প্রশ্নটার অ্যান্সার বারো আমি সম্পূর্ণ ম্যাটটা আবার রিপিট করে আসি প্রশ্নটা কি বলছে আমাকে ক্যালকুলেশন মানে একটু ছোট করা যায় আচ্ছা একটা আইডিয়া নিয়ে আসি অ্যান্সার বারো একটু আমাকে সময় দেন আমি একটু চিন্তা করে দেখি এখানে আর কিছু করা যায় কিনা ছোট করে একটু খেয়াল করি একই কথা না তাহলে তো এ থাকতেছে না দরকার নেই এভাবে চিন্তা করি আমরা একটা সমান্তর অনুক্রম বলো ধারা একই কথা পঞ্চম পদ আঠারো এনতম পদের সূত্র আমরা জানি একটা দেন এনতম পদের সূত্র কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাই তো তাহলে এন এর মান যখন আমি পাঁচ বসাবো তখন আমার এইটা আসবে এই পদটা আমি নিজে বের করছি নিজে আর এই পদটা প্রশ্নে দেওয়া ছিল তাহলে এটা সময় লেখা যায় যায় কিনা লেখা যায় এরপরে আমি যেটা করব এটাকে আমি এক নং সমীকরণ দিলাম একইভাবে পাঁচটা পদের যোগফল তাহলে পাঁচটা পদের যোগফলের একটা সূত্রে আমি বসাই দিই কোন সূত্রে বসাবো কারণ সমষ্টি তো অনেক সূত্র আছে তখন আমি কি করব যেহেতু পাঁচটা পদ বলছে ধারা দেওয়া নাই তার মানে শেষ পদ দেওয়া নাই তাহলে শেষ পদের সমষ্টি নির্ণয় সূত্রে আমি মানটা বসাবো কিসের মান বসাবো পাস এন এর মান পাস তাহলে আমি এই লাইনটা পাবো এইটা হইলে আমি নিজে একটা সমষ্টি বের করছি আর একটা সমষ্টি প্রশ্নে দেওয়া ছিল তাহলে একইভাবে এই সমষ্টি সমান পঁচাত্তর লেখা যায় এখান থেকে আসে এইটা দুই নং সমীকরণ এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করলে ডির মান পাবেন সেই মানটা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই দেবেন এর মান চলে আসবে একটু লেন্দি প্রসেস একটু লেন্দি প্রসেস কিছু করা নাই এখন আপনারা আমাকে একটু বলবেন যে কোন ধাপটা আপনারা বোঝেন নাই অনেক কঠিন নিয়ম না মানে প্রশ্নের ক্যালকুলেশন বড় কিন্তু ধাপ কোনগুলা পঞ্চম পদ বলছে আপনি পঞ্চম পদ বের করবেন এর সমান আঠারো আবার পাঁচটি পদের যোগফল বের করতে বসে আপনি পাঁচটি পদের সূত্রে বসাইয়া পঁচাত্তর এইখানে একটা সমীকরণ আসবে এখানে একটা সমীকরণ আসবে এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করলে ডির মান পাবেন এর মান পাবেন হচ্ছে ডির মানটা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই দিলে এই কথাগুলো কিন্তু সামারাইজ করতে হবে আপনাকে আপনারা যদি চান আমি ম্যাপটা আরেকবার করে দিতে পারি লাস্ট কিন্তু এটাই আমাদের শেষ ম্যাপ 
কোনো লাইন না বুঝলাম একটু বল আমি একটা ফ্রেশ খাতায় করাই দিই আবার খেয়াল করেন যারা উনিশ বিশ জন আছেন আরেকবার খেয়াল করেন পরে বলবেন যে বুঝি নাই পঞ্চম পদ দেওয়া আছে আঠারো পাঁচটি পদের যোগ ফল পঁচাত্তর তার টার্গেট হচ্ছে এর মানটা বের করা কিভাবে করব প্রথম বসে পঞ্চম পদ তাহলে পঞ্চম পদের সূত্র কি এ প্লাস এন এর মানটা হবে পাস ডি তাহলে এ প্লাস চার ডি তাহলে এ প্লাস চার ডি সমান আঠারো লেখা যায় এ প্লাস চার ডি সমান আঠারো এটা আমার এক নং একইভাবে পাঁচটি পদের যোগ ফল তার মানে এন এর মান পাস এই যে এই সূত্রে বসাচ্ছি কোন সূত্রে এই সূত্রে টু এ পাস মাইনাস এক পাস বাই দুই চার ডি না এখান থেকে আমরা ওই কমন না দরকার নেই কমন এলে হবে এটা হইলো আপনি একটা সমষ্টি বের করছেন পাঁচটা পদের তাহলে পাঁচটা পদের যোগফল সমান কি পঁচাত্তর লেখা যায় পাঁচ বাই দুই চার ডি সমান পঁচাত্তর এটা সমান লেখে আমি একটা ক্যালকুলেশন করলে আমার কত আসবে আমরা দেখছিলাম এখানে আচ্ছা আমরা করি পাঁচ ইন্টু টু এ প্লাস চার ডি একশো পঞ্চাশ দশ এ প্লাস কুড়ি ডি সমান একশো পঞ্চাশ তাহলে এ প্লাস টু ডি সমান হবে পনেরো এটা আমি ক্যালকুলেশনটা করছি এটা দুই নং সমীকরণ এটা এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করেন ছোট করে করে দেয় বিয়োগ করলে চিহ্ন পরিবর্তন হয় সমীকরণ এটা একটা কাটা টু ডি সমান হচ্ছে তিন ডি সমান তিন বাই দুই এই ডির মানটা আপনি এই দুই নং সমীকরণে বসালে এর মানটা বারো আসবে এই ছিল কথা বল মুখস্থ করে রাখার দরকার নাই তো আপনাকে বুঝতে হবে সাপোজ যারা পিসিএস রিটার্ন দিবেন অনেক সময় বড় প্রশ্ন রিটার্নও আসতে পারে তবে এটা সত্য কথা পরীক্ষার হলে আপনার কি থাকে না সময় থাকবে না যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আমি এই মেয়াদটা ফ্রেশ করে করে ছবি তুলে দিব না সমস্যা নেই এখন তারপরও বলেন যে কে কোন লাইনটা বোঝেন নাই আপনি পুরো ম্যাটারে সামারি করেন একটু পঞ্চম পদ আঠারো মানে তাহলে এখানে ইনতম পদের সূত্রে যা এন এর মানটা ফাইভ বসাবো যা আসবে এটা আমি নিজে বের করছি আর এই আঠারো দেওয়া আছে তাহলে সমস্যা রেখে একটা সমীকরণ একইভাবে পাঁচটি পদ তাহলে এন এর মান যা সেখানে পাঁচ বসে একটা সমীকরণ পাবো এটা সমান একটা পছন্দ লেগে সমীকরণ পাবো সেই সমীকরণে ক্যালকুলেশন করলে আমি দুই নং সমীকরণ পাবো এক নং সমীকরণ আর দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করলে ডির মান পাবো সে ডির মানটা যে কোনো একটা সমীকরণে বসালে এর মান পাবো কথাগুলা কি এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করলে ডির মান পাবো সেই ডির মান যে কোনো একটা সমীকরণে বসাইলে এর মান পাবো আমার টার্গেট এর মান বের করা আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য প্রিপারেশন নেন ওটা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ গুরুত্ব ধরা থাকে প্রশ্ন বেশি হয় মোটামুটি একই কাছাকাছি এখন বলেন কোনটা বোঝেন নাই কমেন্ট আসে না কে বুঝছেন কি না আজকে আর নাই নেক্সট কই যাবো আজকে পর্যন্তই